campus related to static storage classes in that case we are creating some user defined functions called as m1 and main function here m1 is called two times inside main main can finally m1 function ko kitni baar call kiya two times two times call hua to control constant ko inside body of m1 aur m1 ke body part mein two variables create kiye variable x variable y dono mein main difference kya hai x ka storage class kya rahega by default auto एंड वाई का स्टोरेज क्लास क्या है इसके स्टैटिक दोनों का टाइप क्या है है लोकल लोकल स्कोप स्कोप मेमोरी एक्जिस्टेंस और लाइफ की बात करें एक्स का लाइफ क्या हुआ एक्स ऑटो वेरिएबल ऑटो वेरिएबल का लाइफ क्या होता है विद इन ब्लॉक लाइफ मीन्स मेमोरी एलोकेशन मेमोरी डी एलोकेशन मेमोरी एक्जिस्टेंस एक्स कब तक एग्जिस्ट करेगा मेमोरी जब तक कंट्रोल ब्लॉक के अंदर है लेकिन वाई का लाइफ क्या हुआ इसके इसमें लाइफ मीन्स मेमोरी एग्जिस्टेंस अगेन मीन्स y एग्जिस्ट कब तक करेगा थ्रू आउट प्रोग्राम मीन्स अभी तक आपने देखा था सबसे पहले जैसे ही प्रोग्राम हार्ड एक्स से रैम में लूड होता सबसे पहले कॉल क्या होता मेन फंक्शन लेकिन इस केस में मेन फंक्शन कॉल ना होगी सबसे पहले परफॉर्म क्या हुआ एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरी दिस इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर लोडिंग जैसे इस प्रोग्राम के लिए लोडिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा इमीडिएटली सबसे पहले क्या परफॉर्म कराएंगे एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरियबल्स प्लस स्टैटिक वेरियबल्स क्रिएट कहा होंगे इन साइड डेटा एरिया हेर वी आर क्रिएटिंग स्टैक एंड डेटा एरिया इस पर नहीं स्टैक जितने भी ऑटो वेरियबल्स हैं ऑटो वेरियबल्स क्रिएट करेंगे अगेन इन साइड डेटा एरिया सॉरी ऑटो वेरियबल्स आर क्रिएटेड इन साइड स्टैक मेमोरी एंड स्टैटिक वेरियबल्स आर क्रिएटेड इन साइड डेटा एरिया और वी कैन से डेटा सीमेंट फर्स्ट वन दिस वन इज स्टैक एंड सम अदर मेमोरी ब्लॉक स्टेक के केस में एलोकेशन का होता है ऑलवेज टॉप ऑफ द ब्लॉक लेकिन डेटा एरिया के अंदर एलोकेशन किसी उम्मीद से इसका एलोकेशन क्या रहेगा ऐसा कोई रूल नहीं फर्स्ट इन फर्स्ट आर्ट और लास्ट रूल देर इज नो रूल मीन सिंपली रैंडमली किसी भी प्लेस पर एलोकेशन पॉसिबल है सबसे पहले परफॉर्म क्या रहा फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेशन फॉर वाई वाई का स्टोरेज क्लास स्टोरी क्लास स्टैटिक फॉर्म हो रहा है इसलिए वाई कहाँ क्रिएट होगा इन साइड डेटा एरिया समथिंग लाइक दैट मे बी मेमोरी एड्रेस एनी थिंग वी आर एजूमिंग समथिंग वन थाउजेंड जनरली देखा जाए तो डेटा एरिया का एड्रेस ऑलवेज स्टैक से लोअर होगा ना कि अपर बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन इसके जस्ट आप स्टैटिक वेरियबल के लिए एलोकेशन परफॉर्म होने की जस्ट आप परफॉर्म क्या होगा कॉलिंग मेन फंक्शन जैसे मेन फंक्शन कॉल होगा मेन फंक्शन लोड हो जाएगा टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी टॉप ऑफ द स्टैक सपोज दैट दिस इज द कॉन्टेक्सट ऑफ मैन फंक्शन मैन फंक्शन का कंट्रोल सेंड हुआ इन साइड बॉडी ऑफ मैन एज अ थर्ड केस थर्ड केस में मैन फंक्शन इट सेल्फ कॉल किस को करा एम वन फंक्शन को तो इमीडिएटली एग्जीक्यूशन कंट्रोल सेंड करें इन साइड बॉडी ऑफ एम वन कोई भी फंक्शन जब कॉल होता है कॉलिंग टाइम पर हमेशा लूड कहा हुआ इन साइड स्टैक स्टैक के टॉप में नेक्स्ट टाइम लोडिंग किस क्लियर है This is the context of main function. This is the context of M1 functions. Then third, this is the fourth case. The fifth case. When just the execution control block may enter, होगा. Then immediately perform क्या होगा? Memory allocation for all auto variables. Only for auto variables, not a local variables. Because इस केस में y का भी type क्या है local. Y already created हो चुका है. Next time. एलो जैसे ही एम वन कॉल होगा तो एम वन के रिस्पेक्ट में मेमोरी एलोकेशन ओनली किस के लिए होगा ओनली फॉर ऑटो वेरिएबल एक्स नॉट फॉर वाई एक्स विल बी क्रिएटेड टॉप ऑफ द स्टैक व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स वन मोर थिंग्स वाई के केस में जब वाई का एलोकेशन हुआ तो उस टाइम में वाई का भी इनिशियलाइजेशन किस हुआ था मेनली टेन से टाइप से एक्स के केस में इनिशियलाइजेशन किस हो रहा है टेन से क्लियर इस करेंटली एक्स और वाई दोनों का वैल्यू क्या है टेन टेन वन मोर थिंग्स y का स्कोप कैसा है लोकल y का लोकल स्कोप इसलिए y का भी आउटसाइड ब्लॉक एक्सेस करना पॉसिबल मीन्स y का मेमोरी एलोकेशन मेन से पहले भी परफॉर्म हो चुका लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस करना पॉसिबल बिकॉज इट इज देर इज नो स्कोप इन साइड मेन नेक्स्ट वन फिफ्थ स्टेटमेंट बात x के लिए एलोकेशन होने की जस्ट बात एग्जीक्यूशन कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ सेंड होगा प्रिंट है बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्री एग्जीक्यूटेड मीन से स्टेटमेंट लाइफ में ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट हो एट द टाइम ऑफ लोडिंग इसको फिजिकली देखना पॉसिबल नहीं इन दैट केस डायरेक्टली कंट्रोल सेंड होगा प्रिंट एफ प्रिंट एफ में सेंड होगा इस केस में परफॉर्म कर रहा हूँ डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ 
x and displaying value of y x का currently value found हो रहा है 10 y का value found हो रहा है 10 इस दोनों ही केसेस में output क्या आएगा 10 10 then control send होगा next one according to slash one more things इस place में थोड़ा सा modify कर रहा हूँ print tab display कराने के just बाद में मैंने assign करा है x equals to x plus 5 same as y equals to y plus 5 then closing consider this function containing 5 statement not a 3 statement actually this case I will write karna ulega tha so, x equals to x plus 5 y equals to y plus 5 then x case mein, then 5th 5th ka 6th case kya tha printf printf complete ho chuka printf ke according x y ke value display ho 10 10 then 7th case mein perform kya ko x equals to x plus 5 means x mein increment kitne so 5 se now value of x becomes 15 same as 8th case y equals to y plus 5 y mein bhi 5 se increment hoa then y ka value kya hoa is case mein also 15 नेक्स्ट मींस दोनों के वैल्यू कैसे सेम मींस यहां तक कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ उसके बाद कंट्रोल कहां सेंड होगा इट्स कॉलिंग प्लेस मींस कॉलिंग प्लेस एथ के बाद इस स्टेटमेंट को या सीक्वेंस को मार्क करेंगे नाइंथ नाइंथ की केस में इस फाइनली m1 फंक्शन का एग्जीक्यूशन वन टाइम कंप्लीट हो चुका है जैसे ही कंट्रोल m1 के बाहर सेंड होगा देन परफॉर्म क्या होगा डी एलोकेशन फॉर ऑटो वेरिएबल्स ओनली फॉर ऑटो नॉट अ स्टैटिक जब वो एग्जीक्यूशन कंट्रोल ब्लॉक में एंटर हुआ देन परफॉर्म क्या हुआ था मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑटो वेरिएबल सिमिलरली जब कंट्रोल ब्लॉक से बाहर सेंड हो देन परफॉर्म क्या होगा मेमोरी डी एलोकेशन फॉर ऑटो वेरिएबल्स ऑटो वेरिएबल्स कितने इसके अंदर ओनली x ओनली वन वेरिएबल दैट्स व्हाई डी एलोकेशन इज परफॉर्म ओनली फॉर x नॉट फॉर y y का टाइप क्या है स्टैटिक 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 वेरिएबल एग्जिस्ट कब तक करें थ्रू आउट एग्जीक्यूशन मींस इसका मीनिंग क्या है कंट्रोल कहां चुका है इनसाइड मेन फंक्शंस मेन फंक्शन के अंदर आ चुका है इसका मतलब y अभी मेमोरी में तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन y अभी एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है इस y के लिए अभी कोई है स्कोप एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्कोप एंड लाइफ इसको मींस अ प्लेस वेयर वी कैन एक्सेस द वेरिएबल्स लाइफ मींस मेमोरी एग्जिस्टेंस अगर कोई वेरिएबल मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है मतलब लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है नेक्स्ट वन 9th के बाद 10th केस क्या है अगेन वी आर कॉलिंग m1 m1 अगेन फिर से कॉल करेंगे देन कंट्रोल फिर से कहां सेंड हुआ अगेन हेडर ऑफ द m1 10th this one is marking as 11th case then जब control m1 के अंदर send होगा then again perform क्या होगा m1 के respect में m1 will be again loaded in the top of the stack m1 function again stack के top में load होगा तो फिर से perform क्या कराएंगे memory allocation for auto variable only means again create होगा लेकिन y के लिए next time कोई allocation perform होगा क्या नहीं next one x के लिए again memory allocation perform होगा इसके साथ साथ x again initialize किस से होगा then see means now again this location is reinitialized by 10 means x ka recently value kya tha 15 lekin currently phir se x reset ho jayega 10 se lekin y ke liye koi value reset hua hai kya nahi agar is statement ko again chance milta then y ka bhi initialization kis hona chahiye 10 se lekin already discuss kiya tha this one is a pre executed statement it is executed only once at the time of loading means agar is functions ko one time call karu hai 10 time call karu y ke liye allocation kitni baar perform only one time lekin x ke liye allocation kitni baar hoga depends of number of function calling how many times m1 will be called next one 12 ke baad x ke liye allocation hone ke baad y mein abhi bhi kya exist kar raha 15 means y mein old value persist kar raha lekin x ka old value 15 reset kis se ho jayega 10 se 12 ke baad 13 case kya hua again Directly control can send hua print tab isko practically test karna possible agar aap is program ko turbo c compiler mein execute kar rahe hain line by line trace karna hai by using f7 already maine beginning session mein discuss kiya tha how to execute in c program in debugging mode f7 ke through line by line one by one isko access karna possible same as kisi bhi variable ka value any time check karna hai iske liye watch window mein access karke या वॉच विंडो में वेरिएबल्स का वैल्यू ऐड करा के चेक करना पॉसिबल है एनी टाइम्स नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है प्रिंट टैब प्रिंट टैब के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या होगा इन वैल्यू ऑफ एक्स वाई एक्स का वैल्यू 10 फाउंड हो रहा है दैट्स व्हाई 10 इज प्रिंटेड लेकिन y के रिस्पेक्ट में 15 फाउंड हो इसलिए y का न्यू वैल्यू क्या प्रिंट होगा 15 दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटो एंड स्टैटिक वेरिएबल्स नेक्स्ट वन अगेन एग्जीक्यूशन कंट्रोल कहां सेंड हुआ 13th और 14th स्टेटमेंट x equals to x plus 5 
नाउ x अगेन बिकम्स 15 15 के केस में क्या है x y इक्वल्स टू y प्लस 5 y का वैल्यू 15 है ऑलरेडी 15 प्लस 5 इज 20 नेक्स्ट वन y कब तक एग्जिस्ट करा थ्रू आउट एग्जीक्यूशंस नेक्स्ट कंट्रोल सेंटर का इट्स कॉलिंग प्लेस s 16 10th एंड 16 M1 का एग्जीक्यूशन फिनिश हो चुका है कंट्रोल का सेंड आउटसाइड बॉडी ऑफ मेन फंक्शन जैसे दूसरा केस जब कंट्रोल बाहर से आ चुका तो अगेन परफॉर्म किया होगा डी एलओ किसन ऑफ M1 देन जब कंट्रोल मेन फंक्शन से भी बाहर सेंड होगा 70 केस में देन परफॉर्म किया होगा डी एलओ किसन फॉर y लेकिन इस केस में फाइनली इसका आउटपुट क्या है 10 10 10 15 दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड ऑटो स्टोरेज क्लासेस वन मोर थिंग्स इस केस में इंपॉर्टेंट थिंग क्या है लाइफ लाइफ मींस स्टैटिक वेरिएबल्स ओनली वन टाइम क्रिएट और एम्प्लॉय से एग्जिस्ट कब तक रहेंगे थ्रू आउट एक्जी किस्म ऑफ द प्रोग्राम इस केस में स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किया था लोकल स्कोप में इसलिए ओनली विद इन अ m1 एक्सिस करना पॉसिबल हुआ लेकिन अगर सेम वेरिएबल आप ग्लोबल स्कोप में प्रोवाइड करोगे देन इसका टाइप क्या होगा ये m1 के अंदर भी एक्सिस करना पॉसिबल और मेन फंक्शन के अंदर भी एक्सिस करना पॉसिबल होगा